Ja, det blev till slut och förlängd med Storreta, berätta. Ja, eh, det tog sin lilla tid men eh, ja, nu äntligen är jag här. Vad är det som gör att du kommer tillbaka? Nej, men det var stora delar av förra säsongen så var det en ganska kluven. Eh, Viktor Andersson, eh, för första gången på väldigt länge så tyckte jag att det var väldigt roligt att gå till träning. och Det var, liksom, det var kul att hå- hålla på med innebandy igen. Och det var ju, mycket tack vare Oskar och Mika och deras ledarskap. Samtidigt som jag kände att det har blivit många år i bussen. Jag och Sara ska bli föräldrar i augusti. Så jag kände någonstans att jag ville fokusera på det. Sen så gick det lite tid efter och jag kände mig fortfarande ganska säker. Men sen så när det kändes som att det var ett ganska bra tillfälle att lägga av. Och sen så blev det inte så i föreningen som jag kanske trodde på att spelare skulle vara kvar utan försvann. Och då kände jag så här... Men jag har, jag har lite motivation kvar. Liksom. Så jag tänkte att jag eh, i samråd såklart med Sara och liksom att vi får stöttning av övrig familj så, så känner jag att Nej, men, eh, jag kör ett år till och nu känns, det, nu känns det skitbra. Som du är inne på, det är ju faktiskt några viktiga kulturbärare som har slutat. Det känns faktiskt extra viktigt att du fortsätter, eller? Ja, alltså, ganska mycket på grund av just det. Vi tappar ju liksom viktigare spelare som har varit starka spelare både på planen och också i omklädningsrummet. Och sen så stod detta stå ju lite inför en generationsväxling. Samtidigt så är jag tror inte heller att det är för... Alltså det är ganska viktigt att vi inte tappar alla som har varit med på den här resan. Så att på så sätt är det klart viktigt att, att jag är kvar. Men det också det ska finnas utrymme för andra utifrån och yngre att komma upp och ta plats också. Direkt här ut till Röbo då. Du, du hängde med i, i toppen ganska länge. Var det kroppen eller huvudet? Nej men det var både och. Jag skulle vilja säga att jag lägger på latsidan. Men det har jag inte gjort jag... Jag tycker det är ganska härligt att träna så det, det är bibehåll jag. Och sen så här i spåret är det mycket skalle. Eh, så att det var bara ta rygg på någon snabb och så bara hänga på. Vad kommer fokus ligga under försäsongen? Du är ganska rutinerad på sånt här. Ja, nej, jag vet inte. Det är i samråd med ja, men Fredrik då. Eh, Norén som har koll på den biten så ska vi hitta ett upplägg som fungerar bra för mig. Men jag känner att jag kanske behöver bygga lite överkropp. Jag känner att jag har... En bra grundkondition och ett bra flås, men lite mer muskler skulle nog inte den här kroppen må dåligt av i alla fall. Och vilka förväntningar jag har på säsongen nu då? Nej, men som alltid, när jag, när jag spelar så spelar jag för att vinna. Och eh, jag vill vinna med det här storvete IBK som vi ställer på banan i år, så det är de förväntningar jag har.